আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এন্ড আসল ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এবং বিবিএ পাস কোর্স ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেস্টমেন্ট এই চ্যাপ্টার উপর নবম ক্লাস নিয়ে আসলাম এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা এই চ্যাপ্টারের বেসিক কনসেপ্ট প্লাস এন ইউর অনেকগুলো ম্যাথ সমাধান করে দেখিয়েছি এর ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ সমাধান করব যে ম্যাথটি পার্ট বি তে আসছিল কিন্তু ম্যাথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আজকে যে ম্যাথটি সমাধান করব সেই ম্যাথটি দেখে আসি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ দু হাজার এগারো সালে আসছিল এই ম্যাথটি আজকে আমরা সমাধান করে দেখাবো আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগে তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ইজি অ্যাকাউন্টিং এ লাইক দিয়ে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইজি অ্যাকাউন্টিং এ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবো আশা করি কমেন্ট এবং তোমাদের পরামর্শগুলো আমাদের সামনে ভিডিও তৈরি করতে অনেকগুলো অনেকখানি উৎসাহিত করে থাকে তাই অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবো আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগে তো আজকে আমরা যে ম্যাটটি সমাধান করবো সেখানে কি বলা আছে আমরা দেখি হাবিব লিমিটেড পার্সেস মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ এট এ কস্ট টাকা ফোর লাখ হাবিব লিমিটেড চার লাখ টাকা দিয়ে কিছু বাজারজাতযোগ্য সিকিউরিটিজ কিনেছে এবং ইন টু থাউজেন্ড সালে এট দ্য ইন্ড অফ দ্য টু সালের শেষে গিয়ে এই সিকিউরিটিগুলোর মার্কেট প্রাইস হচ্ছে চার লক্ষ আশি হাজার টাকা এট দ্য ইন্ড অফ দ্য টু থাউজেন্ড সালের শেষে মার্কেট প্রাইস অব দ্য সিকিউরিটি এই সিকিউরিটির দাম হচ্ছে চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা দ্য সিকিউরিটি ওয়ার সোল্ড এবং এটা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে জুন তিরিশ দুই হাজার বারো বারো সালে তিরিশে জুন এই সিকিউরিটিগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকায় এখন আমাদের বলছে শো দ্য জার্নাল এন্ট্রিস এজিউমিং দ্যাট দ্য ইনক্রিজ ইজ নট শোন ইজ এজ রিয়েলাইজ ইনকাম আমাদের বলছে জার্নাল করতে এই যে সিকিউরিটির দামটা যে বেড়ে গেছে সেটাকে আমরা রিয়েলাইজ ইনকাম হিসাবে না দেখাইয়া আমাদের কি করতে হবে এই জার্নালগুলো তৈরি করতে হবে আমি প্রথমে তোমাদের একটা গ্রাফ দেখাই এইখানে কি মূল দেওয়া আছে মূলত এখানে আমরা জানুয়ারির এক দুই হাজার দশ সালে চার লাখ টাকা দিয়ে এই সিকিউরিটিটা কিনেছি দশ সালের শেষে এটার দাম হয়ে গেছে চার লক্ষ আশি এগারো সালের শেষে এটার দাম আছে চার লক্ষ ষাট আর বারো সালে গিয়ে এটা আমরা বিক্রি করে দিয়েছি পাঁচ লক্ষ বিশ এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সিকিউরিটির বা কোয়েশ্চেনের মূল থিম এখন আমরা করব কি জার্নাল জার্নাল বলতে কি করতে হবে সিকিউরিটি ক্রয়ে জবাদা দিতে হবে আর আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেন ও লসে জবাদা দিতে হবে দুই হাজার দশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর আর দুই হাজার এগারো সালে আর বারো সালে গিয়ে এটা বিক্রয়ের জবাদা দিতে হবে এই কয়টা জবাদা দিলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল কিন্তু কথা হচ্ছে এই জবাদাগুলো আমরা কোন সিকিউরিটিতে করব আমরা জানি হেলথ টু মেচুরিটি সিকিউরিটি ট্রেনিং সিকিউরিটি এবং অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস এখন কোন সিকিউরিটিতে হবে এটা তোমরা একটা কথা মনে রাখবা যেহেতু এখানে সিকিউরিটির কোনো লাইফ দেওয়া নেই সো এটা কোনোদিন হেলথ টু মেচুরিটি সিকিউরিটির প্রশ্নই আসে না কারণ হেলথ টু মেচুরিটি সিকিউরিটি হতে হলে এই সিকিউরিটির লাইফ দেওয়া থাকবে তো বাকি থাকলো কি বাকি থাকলো হচ্ছে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস আর ট্রেনিং সিকিউরিটিস কারণ মেয়াদ যেহেতু দেওয়া নেই কারণ হেলথ টু মেচুরিটি সিকিউরিটিস একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কেনা হয় যেহেতু মেয়াদ দেওয়া নেই তার মানে হেলথ টু মেচুরিটি সিকিউরিটিস হবে না এখন আছে কি অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস বা ট্রেডিং সিকিউরিটি এখন অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস আর ট্রেডিং সিকিউরিটির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে ট্রেডিং সিকিউরিটির লাভটাকে প্রত্যেক বছর ইনকাম স্টেটমেন্টে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া হয় আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেন ও লসটাকে আর অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিজের যে আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেন ও লস থাকে সেটাকে প্রতি বছর ইনকাম স্টেটমেন্টে অ্যাডজাস্ট না করে স্টক হোল্ডার ইকুইটি সেকশনে সেটা অ্যাডজাস্ট করা হয় তো এখন আমাদের যেহেতু এখানে বলা হয়েছে যে ইনক্রিজ ইজ নট শো ইন দ্য রিয়েলাইজ ইনকাম এই যে দাম বাড়তেছে সেটাকে যেহেতু আমরা রিয়েলাইজ ইনকাম হিসাবে না দেখাইতে হয় তাহলে এটাকে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস ধরেই ম্যাটটা করতে হবে ট্রেডিং সিকিউরিটি ধরা যাবে না কারণ ট্রেডিং সিকিউরিটি এটাকে রিয়েলাইজ ইনকাম ধরে নেই এই জন্য আমরা এই ম্যাটটা এখন অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিজে সমাধান করব এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো দশ সালে এই সিকিউরিটিটার মূল্যের কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে আর সিকিউরিটির যে মূল্যের পরিবর্তন হয় সেটাই আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেন ওর লস তাহলে দশ সালে আমরা এটা কিনেছিলাম চার লক্ষ টাকা দিয়ে দশ সাল শেষে এটার মূল্য হয়েছে চার লক্ষ আশি হাজার এখানে আশি হাজার টাকা দাম বাড়ছে তার মানে গেইন হয়েছে আশি হাজার টাকা আবার দশের শেষে এটার দাম ছিল চার লাখ আশি সেখান থেকে হয়ে গেছে কত চার লাখ ষাট এখানে আবার বিশ হাজার কমে গেছে এই জন্য এখানে বিশ হাজার হবে লস যেহেতু চার লাখ আশি থেকে এটা চার লাখ ষাটে নেমে গেছে তার মানে এগারো সালে গিয়ে এটা
জাবাদায় যাওয়ার পর এখন আমরা জাবাদার একটা ছক কাটছি উপরে আমরা লিখে নিব প্রতিষ্ঠানের নামটা লিখে নিব এবার আমরা প্রথমে জাবাদা দিব জাবাদারে কিসের হবে দশ সালে সিকিউরিটি কেনার জন্য কত টাকা দিয়ে আমরা সিকিউরিটি কিনেছি দশ সালে আমরা সিকিউরিটি কিনেছি চার লক্ষ টাকা দিয়ে তাহলে সিকিউরিটি কেনার জন্য আমরা এখন জাবাদা দিব অ্যাভেলেবেল সেলফ সিকিউরিটিস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আমরা কিনে নিলাম তাহলে এই জাবাদারা সিকিউরিটি কেনার জন্য তারপর আমরা কি দশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর যে গেইন হয়েছে ষাট হাজার আশি হাজার টাকা সেই গেইনের জাবাদা দিব তাহলে এখন আমরা দশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর গেইনের জাবাদা দিই সিকিউরিটি ফেয়ারবেল অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট আর রিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইনার লস ক্রেডিট দিয়ে আমরা গেইনের জাবেদাটা দিয়ে দিয়েছি কত টাকা আশি হাজার টাকা এটা কোথায় পাইছি এই যে আমাদের কোয়েশ্চেনে আমরা তোমাদের ক্যালকুলেট করে দেখাইছি এখান থেকে আমরা নিয়েছি এরপর দুই হাজার এগারো সালে কিন্তু আমাদের কোনো লেনদেন নাই শুধুমাত্র বছর শেষে যে চার লাখ ষাট হাজার টাকা দাম হয়েছে এখানে আমাদের কি হয়েছে বিশ হাজার টাকা লস হয়েছে এগারো সালে গিয়ে আমরা শুধু লসের জাবেদাটা দিতে হবে তাহলে এগারো সালে গিয়ে আমরা এখন এই লসের জাবেদাটা দিয়ে দিব আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেন অর লস ডেবিট সিকিউরিটি ফেয়ারবেল অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট বিশ হাজার টাকা লসের জাবেদাটা তোমরা জানো কিভাবে লসের জাবেদাটা দিতে হয় তাহলে আমরা লসের জাবেদা দিছি এগারো সাল শেষ এবার চলে যাবো আমরা বারো সালে বারো সালে গিয়ে আমাদের কি করতে হবে দেখো বারো সালে গিয়ে কিন্তু চার লাখ ষাট থেকে পাঁচ লাখ বিশ হাজার টাকা হয়ে গেছে কিন্তু এটা আমরা বিক্রি করে দিয়েছি বারো সালে এখানে কিন্তু আমাদের এটাকে ফেয়ারবেল অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছি না আমরা বিক্রি করে দিয়েছি এখন বিক্রয় করতে গেলে কিন্তু একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা মনে রাখবা এখানে যে ষাট হাজার গেইন আছে এটার আর কোনো কাজ করার দরকার নেই যেহেতু আমরা এটা বিক্রি করে দিয়েছি অ্যাডজাস্টিং না করেই কারণ অ্যাডজাস্টিং তো ডিসেম্বরে করি তাই না এখন আমরা প্রথম যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে বারো সালে গিয়ে যেহেতু আমরা বিক্রি করে দিয়েছি এখন এই বিক্রি করার সময় আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অফ লস যে ব্যালেন্সটা আছে সেটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে এখন কথা হচ্ছে কেন ক্লোজ করব কারণ হচ্ছে এখানে যেই সিকিউরিটির আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অফ লস আছে সেই সিকিউরিটি সম্পূর্ণটাই আমরা বিক্রি করে দিয়েছি যদি আংশিক বিক্রি করতাম তাহলে আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অফ লসটা যেভাবে থাকতো ওইভাবে থেকে যেত ব্যালেন্স হিসাবে কিন্তু যেহেতু পুরো সিকিউরিটিটা আমরা সেল করে দিয়েছি এখন এখান থেকে আমাদের আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অফ লসটাকে এলিমিনেট করে দিতে হবে সিকিউরিটি বিক্রি করার আগে আমাদের আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অফ লসটাকে আমরা কি করব এলিমিনেট করে দিব এখন কিভাবে এলিমিনেট করবো ভালো করে খেয়াল করো আমরা গেইন অ্যাডজাস্ট করেছিলাম কত আমি একটু দেখাই তোমাদের আমরা গেইন অ্যাডজাস্ট করেছিলাম কত আশি হাজার টাকা আর লস অ্যাডজাস্ট করেছিলাম কত বিশ হাজার টাকা তো গেইন আর লস যদি কাটাকাটি যায় তাহলে আদৌ গেইন কত রয়ে গেছে আমাদের অ্যাকাউন্টে আমাদের গেইন রয়ে গেছে কত আশি ষাট হাজার টাকা গেইন রয়ে গেছে কারণ আশি হাজার টাকা গেইন দেখাইছি আর বিশ হাজার টাকা কি দেখাইছি লস দেখাইছি গেইনের ব্যালেন্স আমাদের কাছে অলরেডি বিশ হাজার টাকা রয়ে গেছে ষাট হাজার টাকা রয়ে গেছে আশি থেকে বিশ গেলে ষাট হাজার টাকা রয়ে গেছে যেহেতু আমরা এই সিকিউরিটিটা বিক্রি করে দিয়েছি তাহলে এখানে যে ব্যালেন্সটা আছে গেইনের সেটাকে এলিমিনেট করে দিতে হবে তো ব্যালেন্স গেইনের ব্যালেন্স এলিমিনেট কিভাবে হয় এটাকে লস দেখাই দিতে হবে মানে এটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে যেমন গেইনের সময় সিকিউরিটি ফেয়ার বেলা অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট হয়েছে কত আশি হাজার টাকা আবার এখানে ক্রেডিট হয়েছে কত বিশ হাজার টাকা তার মানে এখনও ডেবিট কত আছে ষাট হাজার টাকা আছে না ওইটাকে এখন আমরা ষাট হাজার ক্রেডিট করে দিব তাহলে এখন এই জাবেদাটা আমরা উল্টাই দিব উল্টাই দিলে কি দিব আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ডেবিট আর সিকিউরিটি ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট ষাট হাজার টাকা এই ষাট হাজার টাকা কোনটা বুঝছো তো এই যে এখানে আমাদের গেইনের যে ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্সটা ক্লোজ করে দিতে হবে কারণ তুমি সম্পূর্ণ সিকিউরিটি সেল করে দিয়েছো এই জন্য আমরা এখানে দেখা দিচ্ছি টু রেকর্ড এলিমিনেশন অফ দ্য আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন এই যে ষাট থেকে বিশ বাদ দিলে আর ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি এবার আমরা আমাদের সিকিউরিটিটাকে সেল করে দিতে পারি এখন আমরা কত দিয়ে কিনেছিলাম চার লাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম বিক্রি করছি কত পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা চার লক্ষ টাকা সিকিউরিটি পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিক্রি করছি এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে এখন আমরা সেই জাবেদারা দিব আমরা এখানে জুনের তিরিশ তারিখে জাবেদা দিব ক্যাশ ডেবিট পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা অ্যাভেলেবেল সেলফ সিকিউরিটিস ক্রেডিট চার লক্ষ টাকা যেটা দিয়ে আমরা কিনেছিলাম আর গেইন অন সেল অফ সিকিউরিটিস এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হচ্ছে রিয়েলাইজ গেইন এখানে ষাট হাজার টাকা আমরা ক্লোজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লসের ব্যালেন্সটা এটা কেন যদি তোমার ফোর্টফোলিওর সম্পূর্ণ শেয়ার বিক্রি করে দাও তখন আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অর লসের যে ব্যালেন্সটা থাকবে সেটা কি কী করে দিতে হবে সেটাকে এলিমিনেট করে দিতে হবে কখন অ্যাভেলেবেল সেলফ সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে কারণ এটাকে